மூணு எக்ஸ் பவர் நாலு பிளஸ் ஆறு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈக்குவேஷன் அடுத்து நாலு எக்ஸ் பவர் நாலு பிளஸ் பதினாலு எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் எட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கான ஜிசிடி ஹெச்சிஎஃப் கேட்கறாங்க ஸோ போன கொஷின் எப்படியோ அதே மாதிரி ஸோ போன கொஷினில் என்ன பண்ணியிருந்திருக்கோம் ரெண்டு பெரிய ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஜிசிடி கேட்குறாங்க அதே மாதிரி தான் பெரிய நம்பரை உள்ளே போட்டுறோம் சின்ன நம்பரை வெளியே போட்டு டிவைட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இங்கே பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி காமனாக ஏதாவது இருந்தால் வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மூணுங்கிறது எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்குது எக்ஸுங்கிறதும் எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கா வெளியே எடுத்துடலாமா வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் உள்ள ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு இந்த த்ரீ எக்ஸை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா இதே டம்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஏன்டும் அடுத்து இதில் எது காமனாக இருக்கு எல்லா நம்பர்லேயும் நாலு இல்லை பதினாலில் நாலு கிடையாது ரெண்டு காமனாக இருக்கு ரெண்டை வெளியே எடுத்துடுறேன் அடுத்து எக்ஸும் காமனாக இருக்கு வெளியே எடுத்துடுறேன் ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ரைட் இப்போ மூணு எக்ஸுக்கு தனியாகவும் ரெண்டு எக்ஸுக்கு தனியாகவும் ஜிசிடி நான் கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் ரைட் மூணு எக்ஸுக்கும் ரெண்டு எக்ஸுக்கும் தனியாக ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சேன்னா எக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கிது அப்போ இதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் ஈக்குவேஷனுக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் இந்த ரெண்டுல பெரிய ஈக்குவேஷன் எதுங்க டூ எக்ஸ் கியூப்ங்கிறது தான் பெரிய ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன்ல எக்ஸ் கியூப் ஒன்று இருக்கு அடுத்து இதுதான் எக்ஸ் கியூப் தான் எக்ஸ் கியூப்க்கு முன்னாடி ரெண்டுன்னு இருக்கனால இதுதான் பெரிய ஈக்குவேஷன் அப்போ அந்த பெரிய ஈக்குவேஷனை உள்ளே எழுதலாம் ரெண்டு எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இதில் சின்ன ஈக்குவேஷனை டிவைசர் வகுப்தியாக வெளியே எழுதலாம் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கேன்சல் ரெட் எப்படி கேன்சல் பண்ணுவோம் இதனுடைய முத நம்பர் ரெண்டு எக்ஸ் கியூப் இதனுடைய முத நம்பர் எக்ஸ் கியூப் அப்ப கேன்சல் பண்ணும் நான் ரெண்டுன்னு கிடைக்குது இதை தான் கோஷியட் ஈவில் எழுதுவோம் இப்ப ரெண்டால அந்த டிவைஸரை பெருக்கி உள்ள எழுதுவோம் ரெண்டால இதை பெருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பதினாறு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இப்ப இங்க சைன் மாத்திரம் அப்படின்னா இது கேன்சல் ஆயிடும் இங்க சைன் மாத்திரம் அப்படின்னா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க சைன் மாத்திரம் அப்படின்னா பிளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் இங்க சைன் மாத்திரம் அப்படின்னா பிளஸ் பன்னெண்டு ரைட் எகைன் இங்க இங்க எக்ஸ் கியூப் இருக்கு இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை விட சின்ன டேர்ம் வந்துருச்சா அப்ப சின்ன டேர்ம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இத டிவைசரா வச்சுக்குவோம் பழைய டிவைசரை டிவைடன்ட் வகுபடும் என்னாக நம்ம மாத்துவோம் அப்படி மாத்துறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னுடைய மடங்கு எக்ஸ் கியூப் வரும் ஆனா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர்களுடைய மடங்கு எக்ஸ் கியூப் கிடையாது அப்ப மூணுங்கிற நம்பர் பொதுவா வெளியே எடுத்துடலாமா நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல காமனா மைனஸ் செவன் வெளியே எடுத்திருப்போம் இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல டூவை காமனா வெளியே எடுத்திருப்போம் லைக் அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன்ல மூணுங்கிற நம்பர் வந்துட்டு எக்ஸ் கியூபனுடைய மடங்கு கிடையாது அதனால மூணை காமனா வெளியே எடுத்துடலாம் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரு பிளஸ் நாலு எக்ஸ் பிளஸ் நாலு இந்த ஈக்குவேஷனை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரைட் மூணை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அதாவது மூணை எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஃபர்தராக கொண்டு போக வேண்டாம் ஆல்ரெடி மூணாவது கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ மூணை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா போதும் ரைட் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது டிவைசர் பழைய டிவைசர் எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் அப்படிங்கிறத டிவைட் பண்ண இப்போ இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் கியூப் அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் அப்போ எக்ஸால மல்டிபிள் பண்ணுவோம் எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது கேன்சல் ஆயிடுது இங்கே மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் அப்படிங்கிற அடுத்த டேர்ம கேள்வி கொண்டு வரலாம் ரைட் இப்ப இங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இதை கேன்சல் பண்ணேன் அப்படின்னா மைனஸ் டூ இப்ப மைனஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டு மைனஸ் டூவால இந்த ஈக்குவேஷனை மல்டிபிள் பண்ணி கீழே எழுதுவோம் ஸோ மைனஸ் டூவால மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்
x square plus 4x plus 4 அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் b ல இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 3x க்கு 2x க்கு hcf கண்டுபிடிச்சா hx அதோட சேர்த்து எழுதும் போது இதுளுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் b x x square plus 4x plus 4 அப்படிங்கிறது இதுளுடைய ஆன்சர் இந்த பெரிய ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதுல இருந்து போத்துட்டு இருக்கோம் சிக்ஸ்டி பிப்டி நைன் பிப்டி எயிட் பிப்டி செவன் சரிங்களா ஒரு நாலு கொஸ்டினா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த நாலு கொஸ்டின்ல வந்து பிப்டி செவனை விட்டோம் அப்படின்னா பிப்டி எயிட்டு பிப்டி நைன் சிக்ஸ்டி எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் கிளியர் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஈக்வேஷன்ஸ் போடுறது இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூங்கிற டேர்ம்ஸோடய எழுதுங்க டேர்ம்ஸை விட்டுட்டு நம்பரை மட்டும் எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஏதாவது மிஸ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ டேர்ம்ஸோடு எழுதும் பொழுது நம்ம ப்ராப்பராக கரெக்டாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூபு கீழே எக்ஸ் கியூபுங்கிறது சரியாக எழுதணும் அடுத்தது இங்கே நம்ம டிரைவ் பண்ணது தான் பெருசாக இருக்க மாதிரி தோணும் சரிங்களா புதுசாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு கேள்வி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுங்கிற ஃப்ளோ உங்களுக்கே வந்து ரெண்டு 